ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు భక్తితో సమర్పిస్తున్న వారు కాంచీపురం వరమహాలక్ష్మి సీల్స్ ఆ తర్వాత అనంతరం పాటంకర్ కథ చూద్దాం ఇక్కడ కూడా గొప్ప కదా ఇది కూడా అనంతరం పాటంకర్ అనేటువంటి ఒక పూనాలో ఉన్న పెద్ద మనిషి బాబా చుట్టానికి వచ్చాడట బాబా పాదాల మీద పడ్డాడు చూడగానే చాలా తేజస్తూ ఉండేవట బాబా కనులు రెండు మెరుస్తూ ఉన్నట్టు ఉండేవట కొన్ని పుస్తకాలు రాశారు బాబా యొక్క రూపం ఎటువంటి వారైనా బాబా ముందుకు వెళ్తే అంతే రెండు చేతులు జోడించవలసింది అంత శక్తివంతుడు సిరిడి సాయిబాబా అటువంటి ప్రకాశంతో ఉండేవాడు బాబా ఇతను కూడా పెద్ద మనిషి వెళ్ళాడు బాబాను చూసి పాదాల మీద పడ్డాడు ఆనందంతో పద్ధ తర్వాత అప్పుడు అభ్యర్థించాడు బాబా నాకు అసంతృప్తిగా ఉంటుంది బాబా జీవితంలో సంతోషం కలగటంలా మానసిక ప్రశాంతత కూడా లేదు బాబా కారణం ఎన్నో ఎన్నో గ్రంథాలు చదివాను ఎంత చదివినా నాకు పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది దయచేసి నువ్వే నాకు దోవను చూపించు అని చెప్పి బాబాను అభ్యర్థించడం అనేది జరిగిందట అప్పుడు బాబా విని ఒక నీతి కదా చెప్పాడు ఒక చిన్న కథ ఒక భర్త కూడా ఉన్నాడురా ఒక ఆడగుర్రం లద్దీలు వేసింది తొమ్మిది లద్దీలు వెంటనే వాడు ఆ కొమ్ములో వస్త్రంలో అవన్నీ చుట్టుకొని తీసుకుపోయాడు అని చెప్పాట బాబా అర్థం కాలి కథ విచిత్రంగా ఉంది ఆడగుర్రం లద్దెలు వేయటం ఏమిటి ఆ వ్యాపార వాడు ఆ గుర్రపు లద్దీల్ని వస్త్రంలో పట్టుకుని తీసుకుపోవటం ఏంటి జాగ్రత్తగా మనసును కేంద్రీకరించి అంటే వాడు ఏంటి కేంద్రీకరిస్తుంది ఎప్పుడెప్పుడు లద్దెలు వేస్తుందో దాన్ని ఎత్తుకుపోదామా అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా అక్కడే ఉంది ఈ మాట చెప్పాడు బాబా పాటంకరికి అర్థం కాల ఏంటి బాబా ఇలా చెప్పాడు దీని అర్థం ఏమైతుంది అస్సలు అర్థం కాలేదే ఎవరిని అడగాలా అని ఆలోచిస్తున్న సమయంలో ముఖ్యంగా గామో గణేష్ దామోదర్ అంటే దాదా కేల్కరీన సాటే గారి మేన మామయ్య సాటే గారు దాదా కేల్కరి యొక్క అల్లుడు అటువంటి కేల్కర్ పాటంకరికి కనపడ్డాడు అయ్యా ఈ విధంగా గుర్రపుల దిక్కు చెప్పాడు బాబా మాకు అర్థం కావటం లేదు నీకు తోచింది నువ్వు చెప్తావా వెంటనే అతను అతను కూడా ఎంత బాగా చెప్పాడు చూడండి అదే బాబా నాతో ఏ చెప్పిస్తాడు అది చెప్తానులే ప్రయత్నం చేస్తాను అని చెప్పుకొచ్చాడు ఆడగుర్రం అంటే ఇక్కడ ఆడగుర్రం అనగా భగవంతుని అనుగ్రహం తొమ్మిది వండల లద్ది అనగా నవవిధ భక్తులు ఒకటి శ్రవణము రెండోది కీర్తనము మూడోది స్మరణము నాలుగోది పాద సేవనము ఐదోది అర్చనము ఆరోది నమస్కారము ఏడోది దాస్యము ఎనిమిదోది సకత్వము తొమ్మిది ఆత్మ నివేదనము ఆడగుర్రం అనగా భగవంతుడి కటాక్ష కాబట్టి మనసును కేంద్రీకరించాడు అతను ఎక్కడ లద్దెల మీద ఎప్పుడెప్పుడు లద్దెలు పడతాయో పట్టుకుందాం అంటే అర్థం ఏంటి ఎప్పుడు గురువుని ధ్యానిస్తూ కేంద్రీకృతమై ఉండాలి గురువు మీద అప్పుడు గురువు మనకి నవేద భక్తుల్లో ఒక మార్గాన్ని అందిస్తాడు ఆ మార్గంలో ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది ఈ సత్యాన్ని చెప్పడం అనేది జరిగింది అందులో ఈ విషయాన్ని మరలా చెప్పాడు ఇవి నవేద భక్తులు వీణిలో ఏదైనా ఒక మార్గంలో హృదయపూర్వకంగా అనుసరించిన ఎడల భగవంతుడు సంతృష్టి చెందును భక్తుని గృహమందు ప్రత్యక్ష మగును భక్తి లేని సాధనలన్నీ వ్యర్థమే అనగా జపము తపము యోగము ఆధ్యాత్మిక గ్రంథ పారాయణము వాణిలోని సంగతులను ఇతరులకు బోధించుట మొదలగునవి నిష్ప్రయోజనము భక్తి లేనిచో వేదములలోని జ్ఞానము జ్ఞాని అని గొప్ప ప్రఖ్యాతి నామ మాత్రమే చేయు భజన ఇవన్నీ వ్యర్థము కావలసినవి ప్రేమాస్పదమైన భక్తివి మాత్రమే నీవు కూడా ఆ వర్తకుడు అనుకోను లేదా సత్యము తెలుసుకున్నట్టు ప్రయత్నించుచున్న వ్యక్తివి అనుకోను వాణి వలె నవవిధ భక్తులను ప్రోగు చేయము ఆతురతతో ఉండుము వాణి వలె నవవిధ భక్తులను ఆచరణలో పెట్టుటకు సిద్ధముగా నుండుము అప్పుడే నీ మనసుకు స్థైర్యము శాంతి కలుగును అని చెప్పి కేల్కర్ చెప్పాడు ఈ మాటలని ఇవి కేల్కర్ కాదు చెప్పింది బాబానే కేల్కర్ ద్వారా చెప్పాడు బాబా ఎందుకంటే కేల్కర్ కి అంత జ్ఞానం లేదు అక్కడ అందుకే అతను అంటాడు నేను ప్రయత్నం చేస్తా బాబు బాబా ఏం చెప్పిస్తాడో విను ప్రయత్నం చేయను నువ్వు కూడా కాబట్టి ఆడుగుర్రం అనగా దైవానుగ్రహం అక్కడ వర్తకుడు మనమే బాబా అన్నాడు చివరికి వ్యాపారులు వర్తకులు నన్ను బాధిస్తున్నారా అందుకే నేను నా శరీరాన్ని వదిలివేస్తున్నా అన్నాడు బాబా కాబట్టి ఈ వర్తకుడు ఆ భక్తి నవ తొమ్మిది లద్దెల కోసం ఎదురు చూసినట్లుగా మనం కూడా ప్రతి క్షణం బాబా నామస్మరణ చేస్తూ ఆయనపై ఏకాగ్రత ఉన్నట్లయితే సర్వకాల సర్వావస్థలు ఎందు సాయి నామస్మరణము సాయి రూపాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండే పద్ధతిలో ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ నవవిధ భక్తులలో ఒక మార్గాన్ని బాబా మనకి ఇవ్వటం అనేది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుంది ఈ కథ అయిన తర్వాత పాటంకర్ బాబా దగ్గరికి వెళ్తాడు బాబా అంటాడు పాటంకర్ తొమ్మిది లద్దెల్ని ప్రోగు చేసావా అప్పుడు ఇతను అంటాడు బాబా నేను ఏమీ లేనటువంటి నిర్బలుడిని బలం లేదు నాలో శక్తి లేదు నీ అనుగ్రహం ఉంటే తప్పకుండా నేను ప్రోగు చేసుకుంటా బాబా దయచేసి అనుగ్రహించు దేవా చూడండి ఎంత చక్కగా చెప్పాడు ఇవాళ రేపు వచ్చేసి మొత్తం చూసాగా అంటారు కాదండి వాళ్ళు చాలా మందిని చూస్తున్నాం నా ప్రయాణంలో ఎంతో మందిని చూపిస్తున్నాడు బాబా 
ఏమంటే నేను భక్తుని అంటారు లేదు నేను సత్యం త్రిని సార్లు చదివాను అంటారు కానీ దయచేసి అది అలా ప్రయోగించకండి నేను భక్తుడు కాదు ఆయన మనకు అవకాశం ఇచ్చాడు భక్తుడుగా ఉండే అవకాశం అంతే తప్పితే మనం భక్తులం కాలేం కావాలంటే ఆయన అనుమతి ఉంటేనే మనం భక్తులంగా కాగలుగుతాం అందుకే బాబా చెప్పాడు తనకు తన మధ్య తనకు తన భక్తులకు మధ్య ఉన్న సంబంధం జన్మ జన్మల సంబంధం అన్నాడు నేను సత్యరిత్ర రెండు వందల సార్లు చదివాను పది సార్లు చదివాను అనకండి బాబా నాతో సత్యరిత్ర పారాయణం ఇరవై సార్లు చేయించాడు నాతో బాబా సత్యరిత్ర పారాయణం వంద సార్లు చేయించాడు ఈ పద్ధతిలో మనం ప్రయోగించుకున్నట్లయితే అహంకారం అనేది పరిపూర్ణంగా రాలిపోతుంది ఎప్పుడైతే అహంకారం రాలిపోతుందో అప్పుడు మాత్రమే సాక్షాత్కారానికి అర్హతను మనం పొందిన వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి పాఠంకర్ ద్వారా కూడా బాబా మనకు చెప్పించాడు నీ అనుగ్రహం లేని నాకు సాధ్యపడదు బాబా దయచేసి నువ్వు అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా గురుతత్వం మీద బాబా బ్రహ్మాండమైనటువంటి అనుభవాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు భక్తితో సమర్పిస్తున్న వారు కాంచీపురం వరమహాలక్ష్మి సేల్స్